സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് നാടകമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്ത സമൂഹത്തെ സങ്കടക്കടലിലാക്കിയ വിധി പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും സ്ത്രീകളോടുള്ള വിവേചനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായ്മുള്ള നാമജപ കൂട്ടായ്മകളായി രൂപപ്പെട്ട സമരം പ്രാർത്ഥനകളും ശരണം വിളികളും അടക്കമുള്ള സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറി കേരളം അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സമരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് ഹിന്ദു വികാരം വ്രണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ വേദനിച്ചവർ സമരത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി എന്നിങ്ങനെ പല സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയിൽ അയ്യപ്പ കർമ്മസേന എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം അയ്യപ്പ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് പരിവാർ സംഘങ്ങളെല്ലാം സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് സേവ് ശബരിമല എന്ന ഒറ്റ ബാനറിൽ രംഗത്തിറങ്ങി നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും തുടങ്ങി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ വരെ സ്ത്രീകളുടെ നാമജപ കൂട്ടായ്മകളും ജാഥകളും രൂപപ്പെട്ടു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പന്തളത്തേക്ക് നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടക്കത്തിൽ അവഗണിച്ച മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം കണ്ട് രംഗത്തെത്തി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഗതി മാറ്റിയ സമരം കൂടിയായിരുന്നു അത് ഇതിനുശേഷം എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്തുണയോടെ സമരം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇതിനുശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും എല്ലാം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ യോഗം തൃശൂരിൽ ചേർന്നാണ് കെ പി ശശികല ടീച്ചർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായ ശബരിമല കർമ്മസമിതി രൂപം കൊണ്ടത് പരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം ശബരിമലയിൽ യുവതികൾക്ക് പോകാമെന്നും പോകുന്നവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ധിക്കാരപരമായ നിലപാടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉറച്ചു നിന്നു എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി പുലർ മഹാസഭ യോഗക്ഷേമ സഭ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ സമരത്തിന് ലഭിച്ചു ആചാര ലംഘനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് കൂട്ടുനിന്നതോടെ പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ച ആചാര ലംഘകരായ യുവതികളെ തടയ നിലയ്ക്കൽ ആക്ഷൻ കൌൺസിലിനും രൂപം നൽകി ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു നിലയ്ക്കൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുമായി സി പി എം മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും തുടരെ രംഗത്തെത്തിയതും സമരത്തിന് വീറും വാശിയും കൂട്ടി സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തിയ നാമജപ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പോലീസ് കള്ളക്കേസെടുത്ത് റിമാൻഡിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായി പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി സമരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്കിടയിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നുഴഞ്ഞു കയറി സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയതും കേരളം നേരിൽ കണ്ടതാണ് സന്നിധാനത്ത് നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയ അനവധി അയ്യപ്പ ഭക്തരെയാണ് പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റവാളികളെ പോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹം ഒന്നാകെ ശബരിമല സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് സാംസ്കാരിക കേരളം സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സമരമായാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഈ നാമജപ സമരം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്